good morning students in today's video we are going to basically study how one state of matter change into another okay we have seen there are three states of matter solid liquid and gas and uh, we have learned all the properties of that matter now we are going to study and see about how one matter changes into another okay as we know there are three states of matter solid liquid and gas okay solid liquid gas okay so these three states of matter are able to change into one another okay solid can change into gas solid can change into solid can change into liquid then into gas gas can change into liquid then solid they are interchangeable okay we can change one from another now how does that happen because of two main reason one thing is temperature and other thing is pressure because of these two factor we can change any state of matter to any other one okay the very common example is water we say that water water exists in three state of matter in solid it is ice in liquid form it is water and then into gaseous vapor yeah to simply water vapor okay so how does it happen we see that uh, temperature and pressure then question might be arising on your mind that ma'am how pressure and temperature play a role in changing one state of matter into another okay and what is exactly happening inside the matter when we change one into another okay so for firstly we'll see what is the effect of temperature okay that how temperature is playing a very important role in changing one state of matter into another okay to sabse pehle dekhenge ki solid se liquid mein kaise change hota hai तो देख लीजिए हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं ओके और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है स्ट्रांग होता है कि वीक होता है बहुत स्ट्रांग होता है ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है अब जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं जब भी हम किसी को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है कौन सी एनर्जी हम सुन चुके हैं बहुत ही फेमस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओके काइनेटिक एनर्जी अब जैसे मान लीजिए अपने साथ ही होता है जैसे मान लीजिए आप एकदम बैठे हैं ठीक है ना आपको ठंडे तवे में बैठा दिया गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे ही तवा गर्म करोगे आप उछलने लगोगे वैसे इनके साथ होता है जब ये एक दूसरे के पास रहते हैं जब इनके अंदर फोर्स काफी ज्यादा होता है तब ये काफी ज्यादा बैठे रहते हैं बहुत वाइब्रेट बस करते रहते हैं अपने प्लेस में लेकिन जैसे आप पीछे से एनर्जी दोगे तब ये एक दूसरे का साथ छोड़ के इधर उधर इधर उधर जंप करने लगेंगे ठीक है ना ये क्यों होती है क्योंकि हम जब भी टेम्परेचर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है याद रखना जब हम टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो टूट जाता है मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के इन ये दोनों बहुत एक दूसरे से क्लोज है क्यों क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है जिसकी वजह से एक दूर है अब मान लीजिए नीचे से हमने इनको टेम्परेचर दे दिया थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया थोड़ा हीट देने लगे हीट देने की वजह से इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है तो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे और दूर भागेंगे तो रैंडमली मूव करें क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ओके तो यही होता है अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐसा प्रेशर जो एटमोस्फेयर के द्वारा हम पे पड़ता है एटमोस्फेयर का कुछ ना कुछ वजन होता है ओके okay? बहुत ज़्यादा वजन होता है लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता क्योंकि मान लीजिए आपका ये हाथ है ओके okay? ऊपर साइड से आपको बहुत तेजी से वजन एटमोसफेयर प्रेशर दे रहा है लेकिन आपको फील कुछ क्यों नहीं हो रहा क्योंकि उतना ही वजन नीचे से भी आ रहा है तो आपका हाथ क्या है बैलेंस है उसी तरह एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है लेकिन हमें फील नहीं होता ओके ओके सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हमें पड़ता है ओके नाउ ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है टू बिकम लिक्विड लिक्विड से वेपर अलग होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा लेकिन अगर सॉलिड की बात करें सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं ओके अब मेल्टिंग पॉइंट को हम तीन यूनिट से डिनोट कर सकते हैं जनरली हम तीन ही यूज़ करते हैं एक होता है सेल्सियस जिसको हम कैसे शो करते हैं डिग्री सेल्सियस ओके देन आता है कैलविन याद रखिएगा कैलविन को डिग्री कैलविन कहीं मत लिखिएगा सिंपल आप के लिखेंगे कैपिटल के ओके फिर आता है फेरन हाइट ठीक हो फेरन हाइट इसको आप डिग्री एफ से लिखते हैं तो ये हो गया आपका स्टेट ऑफ मैटर कैसे लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है जब 
सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास होते हैं और उनके अंदर अब जब हम एनर्जी जब टेम्परेचर चेंज होता है पहले मान लीजिए सॉलिड मतलब बर्फ़ की बात करें तो वो जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस में अब धीरे धीरे हम उसको हीट दे रहे हैं नीचे से तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर भागने लगे और हम जानते हैं जब मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर होते एक दूसरे के तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ओके तो ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड टेम्परेचर की वजह से किस तरह चेंज होता है थैंक यू सो मच